நேர்களை மீண்டும் ஒரு தொலைப்பாளம் நேரலை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நேர்களை ஒவ்வொரு வாரமும் நம்முடைய தொலைப்பாலம் நேரலை நிகழ்ச்சி கோவிட் அதாவது கொரோனா வைரஸ் தொடர்பான விழிப்புணர்வு தொலைப்பாலம் நிகழ்ச்சியாக ஒளிபரப்பாயிட்டு வருது அந்த வகையில இந்த வாரமும் நாம பார்க்க போற தலைப்பு கோவிட் தொடர்பான விழிப்புணர்வு மற்றும் தடுப்பூசி செயல் திட்டங்கள் நேர்களை நாம வந்து பாத்தீங்கன்னா கடந்த வருடம் அதாவது இரண்டாயிரத்தி இருபதாவது வருடம் வந்து நமக்கு ஒரு அச்சுறுத்தலான வருடமாக தான் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லணும் ஆனா இப்ப இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு இந்த பிறந்திருக்கிற இந்த புது வருடத்துல வந்து நமக்கு ஒரு நம்பிக்கையான செய்திகள் வந்துட்டு இருக்கு அதாவது கொரோனா வைரஸ் பாசிட்டிவோட எண்ணிக்கை வந்து குறைஞ்ச நிலையிலேயே இருக்குது அது மட்டும் இல்லாம தடுப்பூசி தொடர்பான செய்திகளும் வெளிவந்துட்டு இருக்குது இந்த நிலையில நாம வந்து திரும்ப நம்மளுடைய பழைய வாழ்க்கைக்கு திரும்பிடலாமா நம்ம வந்து மாஸ்க் இல்லாத இந்த கட்டுப்பாடுகள் இல்லாத வாழ்க்கைக்கு ஃப்ரீயா ஆயிடலாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு ஒரு ஆறுதலான விஷயமா இருந்துட்டு இருக்கு இந்த நேரத்துல நம்ம வந்து ஃப்ரீயா இருக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டாக்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா பொருங்க பொருங்க இன்னொரு வருஷத்துக்கு நீங்க இன்னும் சேஃப்டியா தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இத பத்தி எனக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கு உங்களுக்கும் கேள்விகள் இருக்கலாம் நீங்களும் வந்து தொலைபேசி மூலமாக அழைச்சு உங்களுடைய கருத்துக்களையும் கேள்விகளையும் கேட்கலாம் இன்னைக்கு நம்ம நிலையத்துக்கு நமக்கு விளக்கம் கொடுக்கறதுக்காக இரண்டு மருத்துவ வல்லுநர்கள் வந்திருக்காங்க முதலாவதாக புதுச்சேரி நலவழித்துறை துணை இயக்குநர் டாக்டர் திருமலை சங்கர் அவர்கள் வணக்கம் சார் அடுத்து புதுச்சேரி ஆரம்ப சுகாதார மைய மருத்துவ அதிகாரி டாக்டர் பிரேமா அவர்கள் வணக்கம் மேம் டாக்டர் சார் இப்போ புதுவையில கொரோனா வைரஸ் இன்னைக்கு கள நிலவரம் என்னன்னு முதல் கேள்வியா வச்சுக்கிறேன் சார் புதுச்சேரியை பொறுத்தவரையில இன்னைக்கு கொரோனா பாசிட்டிவ் பேஷண்ட்ஸ் கணக்கு பார்த்தா முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது மொத்தமா இன்றைய வரையில புதுச்சேரியில முப்பத்தி எட்டாயிரத்தி முன்னூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது பேர் பாசிட்டிவ் ஆயிருக்காங்க இன்ற இன்றைய வரையில இந்த முன்னூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது பாசிட்டிவ் பேஷண்ட்ஸ் இப்ப இருக்கிறாங்க இதுல வந்து நூத்தி நாற்பத்தி ஒன்பது பேர் வந்து மருத்துவமனையில இருக்காங்க இருநூத்தி பத்து பேர் வந்து வீட்டில் இருக்காங்க அவங்க கொஞ்சம் ஸ்டடியா இருக்கிறதால அவங்க வீட்டில் இருக்காங்க இழப்பு என்று எடுத்துக்கொண்டால் இது இன்று வரை அறுநூத்தி முப்பத்தி ஆறு பேர் இறந்திருக்காங்க டெஸ்ட் பொறுத்தவரையில ஒரு நாளைக்கு சராசரி மூவாயிரம் பண்ணிட்டு வரோம் இன்னைக்கு வந்து மூவாயிரத்தி முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழு டெஸ்ட் பண்ணிருக்கு இதுல வந்து முப்பத்தி ஐந்து பேர் பாசிட்டிவ் ஆயிருக்காங்க இப்போ மொத்தத்துல டெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டா புதுச்சேரியை பொறுத்தவரையில இதுவரையில அஞ்சு லட்சத்தி ஆறாயிரம் பேருக்கு நாம டெஸ்ட் எடுத்திருக்கோம் இந்த டைம்ல இப்ப வந்து மழை காலமா இருக்கு இப்ப வரைக்கும் வந்து ரொம்ப மழை அதிகமா பெஞ்சிட்டு இருக்கு இந்த நேரத்துல பொதுவா மழை காலங்கள்ல வரக்கூடிய நோய்கள் பத்தி ஒரு சின்ன விளக்கம் கொடுங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த கோவிட் இந்த பேண்டமிக் டைம்ல இப்ப இந்த மழை காலமும் சேர்ந்து இருக்கிறப்போ மக்கள் என்னென்ன மாதிரி தடுப்பு நடவடிக்கைகள் எல்லாம் எடுத்துக்கணும்னா நம்மளுக்கு சாதாரணமாவே மழை காலம் வந்துட்டா நம்மளுக்கு வந்து சளி இருக்கும் ஜுரம் அதிகமா இருக்கும் சாதாரண இருக்கிறத விட கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும் இதுல கோவிட் வேற இருக்கிறதுனால கோவிட்ல இருக்கிற சிம்டம்ஸும் இந்த சிம்டம்ஸ்க்கும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் கோவிடோட அறிகுறிகள்னா சளி இருக்கிறது தொண்டை கரக்கரப்பு கொஞ்சம் அதிகமா இருந்ததுன்னா மூச்சு திணறல் வர்றது அந்த மாதிரி சோ அதே சாத அதர் வைரல் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லயும் பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி ஜுரம் சளி எல்லாமே இருக்க தான் செய்யும் சரி ஓகே இது கோவிடா இருக்கட்டும் இல்ல மழை காலமா இருக்கட்டும் கோவிட் டைம்ல நம்ம எப்பயும் சொல்ற ஸ்டாண்டர்ட் த்ரீ திங்ஸ் தான் ப்ரிவென்டிவ் மெத்தட்ஸ் லைக் மாஸ்க் போடுறது சோசியல் டிஸ்டன்சிங் தென் நம்ம வந்து ஹைஜீன் சிம்டம்ஸ் இருந்தா டெஸ்ட் எடுத்துக்கிறது அதுதான் கீ பாயிண்ட்ஸ் அது வந்து நம்ம இப்ப வரைக்கும் நம்ம நம்ம இந்த கோவிட் பேண்டமிக் கோவிட வந்து நம்ம ஊர்ல இருந்து ரோல் அவுட் பண்ற வரைக்கும் அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் மழை காலங்கள்ல இதுக்கு இது கூட இன்னும் நம்ம அடிஷனா என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா இப்ப சப்போஸ் சாதாரண இப்ப மாஸ்க் போட்டுட்டு போறாங்க கண்டிப்பா நம்ம போட்டு போறப்போ வெட் ஆகுறப்போ அந்த இன்ஃபெக்ஷன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா ஸ்ப்ரெட் ஆகும் சோ அதனால இந்த மாதிரி மழை காலங்கள்ல போறப்போ கண்டிப்பா அவங்க நம்பர் எல்லாம் யூஸ் பண்றது மழையில நனையாம இருந்தா ஏன்னா மாஸ்க் வந்து இப்போ மக்கள் வந்து காலையில இருந்து ஒரு இடத்துல வேலை பார்த்துருப்பாங்க அந்த மாஸ்க் போட்டுட்டே இருந்திருப்பாங்க அதே மாஸ்கோட வெட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னா அதுல மாஸ்கோட வெளிப்புறத்துல வந்து அந்த கிருமிகள் எல்லாம் வந்து டெபாசிட் ஆயிருக்கும் சோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப இப்ப மழை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கேர் எடுத்து மழையில எல்லாம் நனையாம அவங்க வந்து மக்கள் வந்து எல்லாரும் அம்பர்ல கொடை யூஸ் பண்ணிக்கிறது நல்லது இது வந்து கோவிட்க்கு ஸ்பெசிபிக்கா
கூட்டமான பகுதிகளில் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க அது என்ன ஃபெஸ்டிவல் சீசனாக இருக்கட்டும் என்னவாக இருக்கட்டும் ரொம்ப க்ரௌடான கேதரிங்ஸு அந்த கூட்டமான ஃபங்க்ஷன்ஸு அதெல்லாம் தயவு செய்து எஸ்பெஷலி எல்டர்லி வயசானவங்க முதியோர்கள் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் இல்லை அந்த இடத்துல க்ரௌடாக இருக்கிற சுச்சுவேஷனை அவாய்ட் பண்ணிக்கிறது ஸோ அதர் திங்ஸ் ஹைஜீனிக் வயசுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே வெளியே போயிட்டு வந்தாலும் கை கால் அலம்புறது ஒரு ஒரு சிம்பிள் ஒரு ஹேண்ட் வாஷிங்ன்றது வந்து நம்மளோட கோவிட் கொரோனான்னு மட்டும் கிடையாது நிறைய வகையான தொத்து வியாதிகள்ல இருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கும் ஒரு டபிள்யூஹெச்ஓட ரிப்போர்ட் என்ன இருக்குன்னா ஒரு ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் நம்ம சாயில்டா ஒரு ஸ்டெயினான ஹேண்ட் இருந்தா கூட ஒரு நாற்பது செகண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம கை கழுவினோம்னா நம்ம வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் த தொத்து வியாதிகளை நம்ம வந்து நம்ம கிட்ட வராம பாத்துக்கலாம் ஸோ அதனால எங்க வெளியே போயிட்டு வந்தாலும் வந்த உடனே கை கால் அலம்பிட்டு உள்ள வர்றது நம்ம பழைய ட்ரெடிஷனல்ல நம்ம எல்லாம் ஏற்கனவே வாசல்ல கால் தண்ணி வச்சுட்டு கை கால் அலம்பிட்டு உள்ள வர இந்த சேம் திங் ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் நவ் ஈவன் இதுவே ப்ராக்டிஸ் ஆக்கிட்டாங்கன்னா நம்ம கொரோனா மட்டும் இல்ல நிறைய இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் வந்து நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிடலாம் ஸோ அது ஒன் திங் ஹைஜீன் வைஸ்ல தென் தண்ணி வந்து பாயில் பண்ணி குடிக்கிறது அதர் திங்ஸ் வாட் எவர் சீசனலா என்ன ஃப்ரூட்ஸ் என்ன வெஜிடபிள்ஸ் கிடைக்குதோ அதை சாப்பிட்றது இந்த திங்ஸ் வந்து நம்ம கேர் பண்ணிட்டாலே இந்த மான்சூன் டைமுக்கு வி வில் ப்ரொடெக்ட் மக்கள் வந்து பாதுகாக்க இருக்க முடியும் இப்ப நீங்க மழையில நனைகிற பத்தி சொன்னீங்க மேம் ஒருவேளை மழையில நம்ம அவங்களுடைய மாஸ்க் நனைஞ்சிட்டா கூட இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு கேரி பண்ணிக்கிறது நல்லது ஏன்னா அந்த மழை அந்த வெட்டான மாஸ்க் கூடயே இல்லாம அவங்க வந்து அடுத்த மாஸ்க் ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்றது தான் ஏன்னா மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் அந்த மாஸ்க் யூட்டிலைசேஷன்ல நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு எல்லாரும் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா ஒரு ஸ்டெயின் ஆகி ஒரு அழுக்கா இருக்கு அத காலையில இருந்து அவங்க வேலை பாத்துக்கிறாங்க சரி மாஸ்க் போடணும்னு கவர்மெண்ட்ல சொல்றாங்கன்றதுனால மாஸ்க் வந்து கழுத்துல போட்டுக்கிறாங்க அது ஸ்டெயின் ஆயிடுது அதே மாஸ்க் திருப்பி முகத்துல போடுறாங்க சோ அப்போ வந்து நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்க ஏன்னா கொரோனா வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த பீப்புள் ஏ சிம்டமேட்டிக்கா தான் இருப்பாங்க நம்ம சுத்தி இருக்கிறவங்கல்ல டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் வந்து அறிகுறிகளோட இருக்கிறவங்க சோ அப்ப ஏ சிம்டமேட்டிக்கா இருக்கவங்க கிட்ட இருந்து அந்த இடத்துல இன்ஃபெக்ஷன் ஆகுதுன்னா அந்த மாஸ்க் ஆல்ரெடி சாயில்டா இருக்கு அதையே திருப்பி திருப்பி யூஸ் பண்ணாம அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபேமிலியில ஒரு ஃபேப்ரிக் மாஸ்க் துணி மாஸ்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு திக்கான ஃபேப்ரிக் மாஸ்க் ஒரு ஃபேமிலியில ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஸ்பெசிபிக் கலர் வச்சுக்கலாம் ஏதாவது ஒரு பேட்டர்ன் வச்சுக்கலாம் ஒருத்தவங்களுக்கு ஒரு மூணு மாஸ்க் மினிமம் ஸ்பேர் பண்ணிக்கலாம் அதை ஒன்னுத்தை வாஷ் பண்ணிட்டு அடுத்த நாள் சன் ட்ரை பண்ணிட்டு அதை அடுத்த தேர்ட் டே ஒன் டூ த்ரீ அந்த பேட்டர்ன்ல யூஸ் பண்ணாலே கிளீனா நம்ம யூஸ் பண்ணாலே நம்ம வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஸ்பெட்டை வந்து ப்ரிவென்ட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஓகே தேங்க்யூ மேம் தேங்க்யூ இப்போ சார் உங்ககிட்ட சார் இப்போ கோவிட் பாசிட்டிவ் வந்து நல்ல குறைஞ்சிட்டு வர இந்த சூழ்நிலையில இப்போ இந்த பாசிட்டிவ் எண்ணிக்கை வந்து எங்கேருந்து பரவுது சார் இப்போ நமக்கு வந்து கேசஸ் புதுச்சேரியிலேயே இருந்த கேசஸ் ஆல்மோஸ்ட் இப்போ நமக்கு வந்து இப்போ கண்ட்ரோல் ஆகுது இப்போதைக்கு நம்ம பாசிட்டிவ் கேஸ் வருதுன்னா மோஸ்ட்லி வந்து டிராவல் தான் இப்போ வெளியில சென்னையில இருந்தோ அதர் ஸ்டேட்ல இருந்தோ இப்ப நமக்கு இ பாஸ் சிஸ்டம் எல்லாமே நமக்கு எடுத்திருக்காங்க சோ இப்ப வரவங்க வந்து சென்னையிலயோ இப்ப சபரிமலை கோயில் இந்த மாதிரி விசேஷங்களுக்கு சென்னையில மேரேஜ் அட்டன் பண்ணிட்டு வர்றது இந்த மாதிரி போகும்போது அங்க இருந்து அவங்களுக்கு வந்து பரவி இங்க வர்றதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு அந்த மாதிரி வந்தவங்களால இங்க வந்து நமக்கு வந்து அவங்க ஃபேமிலியிலயோ இந்த மாதிரி மத்தவங்களுக்கோ பரவுது இப்ப பாண்டிச்சேரியிலயோ நம்ம இன்டர்னல் ஸ்ப்ரெட் அங்க உள்ள இருந்த ஸ்ப்ரெட் வந்து இப்ப நம்ம நல்லா ரிடியூஸ் ஆயிருக்கு இப்ப அந்த மாதிரி பாக்கும்போது இப்ப நியூ கேசஸ் வெளியில போயிட்டு மத்த இடத்துல இருந்து டிராவல் பண்ணி வர்றது வந்துட்டு இங்க வந்து கொஞ்சம் பரவத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு மேம் இப்போ வந்து திரும்பவும் மழைக்கால நோயை பத்தி கேக்குறேன் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா சளி தொந்தரவுகள் ஜாஸ்தியா இருக்கும் மழை ஆரம்பிச்சுட்டா அந்த சீசனுக்காக ஒண்ணு இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா டெங்கு வந்து ரொம்ப அதிக அளவுல இந்த டைம்ல தான் பரவும் பாத்தீங்கன்னா அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க டெங்கு பத்தி கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஓகே இந்த பேண்டமிக் டைம்ல நம்ம மத்த இந்த மாதிரி தொத்து வியாதிகளும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றது நம்மளோட முக்கியமான சேலஞ்ச் எஸ்பெஷலி டெங்கு ஏன்னா இப்போ நம்ம நிறைய பப்ளிக்ல இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்த வரைக்கும் என்னன்னா ஜரம் வந்துட்டா கோவிட் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டா மக்கள் வந்து பேனிக் ஆயிடுறாங்க மக்கள் வந்து டெஸ்ட் பண்ணிக்க மாட்டேங்கிறாங்க அப்
இல்ல மலேரியா கூட இருக்கலாம் சோ அதனால இனி ஃபீவர் வந்து அவங்க இந்த மாதிரி ஒரு சிம்டம் ஆரம்பிக்கிறப்போ தயவுசெய்து வந்து அவங்க கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல வந்து எல்லா கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் ஜிஹெச் ஜிப்மர் ஐஜிஎம்சி அண்ட் எல்லா ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்கள்னு டெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்காங்க டெய்லி அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் இருந்ததுன்னா தயவுசெய்து அவங்க டெஸ்ட் எடுத்துக்கணும் ஓகே டெங்குக்கு ஸ்பெசிபிக்கா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சாலிட் பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் நம்மளோட டெங்குவே ஒரு மேன்மேட் டிசீஸ் தான் நம்ம வந்து நம்ம போடுற வேஸ்ட் வேணான்னு போடுற ஒரு சாலிட் வேஸ்ட்ல தான் அந்த கண்டெய்னர்ஸ்ல தான் அது கண்டெய்னர்ஸ் பிரீடு தான் அங்கதான் அந்த கொசுக்கள் வளருது இன்னொரு சேலஞ்சா இருக்கிற விஷயம் என்னன்னா அது வந்து டே டைம் பைட்டர் சோ இப்ப நம்ம வீடு மட்டும் நம்ம கிளீனா வச்சிருக்கோம் வீடு மட்டும் நெட் அடிச்சிருக்கோம் நைட்ல நம்ம மஸ்கிட்டோ இதுக்கு அப்ளை பண்ணிட்டோம் நைட் நம்ம ப்ரொடெக்டட் அப்படியானா வி ஆர் நாட் நம்ம வந்து டெங்குல இருந்து நம்மள பாதுகாத்துக்க முடியாது சோ நம்ம இன்னைக்கு எல்லாரும் வேலைக்கு போவோம் இன்னைக்கு மார்க்கெட் போவோம் திங்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவோம் சோ அப்ப நம்ம வீடு மட்டும் நல்லா இருக்காங்க வீடு எல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு குப்பை எடுத்து போயிட்டு ஓபன் ஸ்பேஸ்ல போடக்கூடாது எஸ்பெஷலி பாண்டிச்சேரியில வந்து டெங்கு சோர்ஸ்க்கு வந்து ரீசன் ரொம்ப சேலஞ்சா இருக்கிற இடம் வந்து எம்டி பிளாட்ஸ் எம்டி பிளாட்ஸ்ல தான் எல்லாரும் என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா முனிசிபாலிட்டில இருந்து டீம் வந்து அங்க எல்லாம் குப்பை எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பட் ஆனா எம்டி பிளாட்ஸ்ல போய் குப்பையை கொட்டிட்டா யாரு போய் அங்க கிளீன் பண்ண முடியும் சோ அது வந்து இண்டிவிஜுவல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ஒவ்வொருத்தர் தனி நபரோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நம்ம குப்பைகள வந்து கரெக்டான தொட்டு டஸ்பின் எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த கார்னர்ல போய் பண்ண வேண்டியது வீடு மட்டும் கிளீன் பண்ணிட்டு நம்ம எல்லாத்தோட வேஸ்ட் எடுத்து போய் டிஸ்கார்ட் பண்ணிடுறோம் அர்பன் ஏரியாஸ்ல மோஸ்ட்லி எம்டி பிளாட்ஸ் தான் சேலஞ்சா இருக்கிறது ரூரல் ஏரியாஸ்ல பார்த்தா அம்மி உடல் டயரு அவங்க யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ணிட்டு வேண்டாம் போடுற அவங்க அவங்களுக்கே தெரியாது அன்னாயிங்லி போடுற இடம் தென் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட்ஸ் இந்த மாதிரி நம்மளா நான்வேஜ் நம்ம போட்ட ஒரு எந்த கண்டெய்னர் இருக்கோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த கொசு வளருது லேடிஸ் கொசு சோ அதை தான் ஸ்ப்ரெட் பண்ணுது சோ அதனால இந்த மான்சூன் டைம்ல பிளீஸ் உங்க எல்லாரும் அவங்க உங்க வீடு வீடு மட்டும் சுத்தமா இருந்தா மட்டும் பத்தாது நம்மளோட சுத்தி இருக்கிற சொசைட்டி கம்யூனிட்டி ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் நம்ம வந்து கேர் எடுத்துக்கணும் சோ அதனால குப்பைகளை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கரெக்டா நம்மளோட குப்பைகளை கரெக்டா குப்பை தொட்டிகளை போட்டாலே நம்மளோட நோயோட ஸ்ப்ரெட் வந்து பாதி ப்ரிவென்ட் பண்ணிக்கலாம் தென் இன்னொன்னு சரி ஓகே நம்மள நம்மளால பண்ண பண்ணதை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம இண்டிவிஜுவலா என்ன பண்ணலாம்னா ஃபுல் ஸ்லீவ் போட்டு போலாம் இந்த மாதிரி மான்சூன் டைம்ல முழு கை சட்டைகள் ஃபுல் ஸ்லீவ் ட்ரெஸ் போட்டு போலாம் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஃபுல் ட்ரெஸ் போட்டுலாம் டே பைட்டிங் கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் அது வந்து நம்மளுக்கு டெங்குல இருந்து பாதுகாத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகே தேங்க்யூ மேம் சார் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பழைய மாதிரி அதாவது கொரோனா வந்து பீக்ல இருந்த டைம்லயும் ஒரு ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் நம்ம வந்து டெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருந்தோம் இப்பயுமே அதே அளவுக்கு தான் வந்து அதாவது குறைஞ்சிருந்தா கூட பாசிட்டிவ் எண்ணிக்கை குறைஞ்சிருந்தா கூட இன்னுமே த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அளவுக்கு வந்து டெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருக்கோம் இது எங்கேருந்து எடுக்கிறாங்க சார் ஏன்னா இப்போ சிம்டமேட்டிக்கா வர்றவங்க மட்டும்தான் எடுக்கிறாங்களா இல்லை அத்தனை பேர் வராங்களா எங்கேருந்து எடுக்கிறோம் சார் இப்போ இந்த கோவிட் டெஸ்ட்ன்றது வந்து நம்ம ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்து ஒருத்தவங்க பாசிட்டிவ் ஆகிட்டாங்கன்னா அவங்களுடைய கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாமே ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நம்ம அங்கே டெஸ்ட் எடுக்கிறது கட்டாயமாக பண்ணிட்டு இருந்தோம் அது இன்று நாள் வரையில் கேஸ் குறைஞ்சா கூட இன்று நாள் வரையில் அதில் எந்த தொய்வும் இல்லாமல் அதே மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு ஈவன் ஒரு பாசிட்டிவாக இருந்தாலும் அவங்க கூட உள்ளவங்க கான்டாக்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே டெஸ்ட் எடுக்கிறோம் செகண்ட் திங்கு இப்போ சிம்டமேட்டிக்கா உள்ளவங்க டெஸ்ட் எடுக்கணும்னு விருப்பப்படுறவங்க ஆரம்பத்துல வந்து ரொம்ப ஆரம்பத்துல முன்னதுல வந்து ஒரு சில இடத்துல தான் டெஸ்ட் எடுத்துட்டு இருந்தாங்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டோம் அப்புறம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரசாங்கத்துல கோவிட் டெஸ்டிங் போக்கஸிங் சென்டர்னு சொல்லிட்டு அர்பன்ல ரூரல்லையும் சேர்ந்து இருபத்தி ஒரு இடம் நியமிச்சு அங்க டெஸ்ட் எடுக்க ஆரம்பிச்சது இப்ப அர்பன்ல வந்து உதாரணம் சொல்ல போனா மூலப்பேட்டை அரியாங்குப்பம் லாஸ்பேட்டு இந்த மாதிரி இடமும் ரூரல்ல வந்து எல்லா இடமும் ஆல்மோஸ்ட் திருக்கனூர் சேதராப்பட்டு பண்டசோழனூர் பாகூர் எல்லா இடத்துலையும் எடுக்க எல்லா இடத்துல கிருமாம்பாக்கம் எல்லா இடத்துலையுமே டெஸ்டிங் சென்டர் கொண்டு வந்தோம் அது இல்லாம பத்து மொபைல் டீம் பத்து மொபைல் டீம் டவுன்ல எல்லா இடத்துலயுமே ஆல்மோஸ்ட் எங்கெங்கெல்லாம் கேதரிங்ஸ் இருக்கு இப்
சோ அந்த மாதிரி நம்ம ஆரம்பத்துல எப்படி பண்ணமோ இதனால வரைய ஃபாலோ பண்றதால நம்மளால இந்த 5000 இல்லனா கூட 3000 3500 வந்து இன்ட்ரோ வரையில மெயின்டெய்ன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த டெஸ்டிங் சென்டர் அது மட்டும் இல்லாம நம்ம ஐஜிஎம்ஸ் லே இருக்கு ஜிஹெச் ல இருக்கு செஸ்ட் கிளினிக்ல இருக்கு ஜிப்மர் லே இருக்கு பிரைவேட் மெடிக்கல் காலேजेसல வந்து மகாத்மா காந்தி மருத்துவ கல்லூரி மணக்குள விநாயகர் பிம்ஸ் இப்ப எல்லா இடத்துலயுமே அந்த டெஸ்ட் வந்து அவங்க எனபி லக்ரேஷன் வாங்கி அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க சோ அதனால நமக்கு வந்து டெஸ்டிங்க பொறுத்தவரையும் இப்ப வந்து எந்த கஷ்டமும் கிடையாது அது எந்த பெரிபெரியல நம்ம புதிய மனிதல ரூரல்ல எந்த இடத்துல இருந்தாலும் அவங்க டெஸ்டிங்காக அலைன்ற வேலையும் கிடையாது ஈஸியா பக்கத்துலயே அவங்களுக்கு எப்படி இருந்தோ ஒரு 5 கி.மீ ரேடியஸ்ல டெஸ்டிங் சென்டர் கண்டிப்பா இருக்கும் இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து இன்டிவிஜுவலா இப்போ நான் வந்து எனக்கு இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கணும்னு நான் விரும்புறேன் அப்படினாக்க நீங்க சொன்ன அந்த இடங்களுக்கு போய் டைரக்டாவே போய் எடுத்துக்கலாமா சார் கண்டிப்பா அதுல இருக்க ஏதாவது சுகாதார நிலையத்துக்கு அத ஃபோகஸிங் சென்டர் ஆல்மோஸ்ட் உங்களுக்கு இப்ப இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்ப கோடபாக்கத்துக்கு அரியல ஒருத்தர் இருக்காரு அவருக்கு வந்து டெஸ்ட் எடுக்கணும்னா கோடபாக்கம் PHC பிரயோரல்ல சப் சென்டர்ல இப்ப வில்லியனூர் பக்கத்துல வில்லியனூர் PHC ரெட்டியார்பாளையம் அப்ப நமக்கு வந்து எந்த இப்ப ஒரு சேதராப்பட்ட எடுத்தீங்கன்னா ஆலங்குப்பத்துல பண்றோம் காட்டியூருக்கு போய் எடுத்தா லிங்கா ரெட்டிப்பாளையம் சோ ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒரு சப் சென்டர் மெயின் சென்டர் ரெண்டுல ஏதாவது இடத்துல எடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க அதனால டெஸ்ட் எடுக்கணும்ன்றதுக்கு வந்து அலைய வேண்டிய வேலையே இல்லை வேலையே இல்லை ஒரு ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது எடுத்துக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ சார் சார் மேம் இப்போ வந்து இப்போ கொரோனா டெஸ்ட்டுக்கு இப்போ ஜென்ரலாக வந்து கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்தாலே நம்ம வந்து ஹாஸ்பிட்டலில் வச்சுருவாங்க ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வரைக்கும் நம்ம வந்து உள்ளே இருக்க வேண்டியிருக்கும் அப்படின்ற பயம் இப்போ வரைக்குமே எல்லாருக்குமே இருக்குது இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இந்த மழை காலங்களில் வர ஏதாவது சளி தொந்தரவு ஃபீவர் இந்த மாதிரி எது இருந்தாலும் சரி இப்போ அதுக்காக வந்து ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போகிறதுக்கே ஒரு பயப்படுறாங்க ஸோ அந்த சூழ்நிலையில் எப்படி ஏன்னா அவங்களுக்கு அதால் ஒருவேளை கொரோனா இல்லைனா கூட டெங்கு மலேரியா அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு நோய்கள் வந்து தாக்கி அது ஒரு பெரிய பிரச்சனை உண்டு பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ அதுலேருந்து நம்ம எப்படி நம்ம பாதுகாத்துக்கணும் அதுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் மாதிரி ஒரு ஓகே ஆக்சுவலி ஏற்கனவே மழைக்காலத்தில் சொல்லியாச்சு மழைக்காலத்தில் வந்து சாதாரணமாகவே வந்து இந்த மாதிரி வைரல் டிசீசஸ் ஜுரம் சளி அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்கும் ஆனால் அவங்களால மக்களால் இல்லை எங்களாலேயுமே கூட இப்போ வந்து இந்த சளி வந்து இல்லை இது கோவிடா இருக்காது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ இது அது வந்து சளி ஜுரம் இந்த இல்லை இந்த தொண்டக்கர கருப்பு எதுவாக இருந்தாலும் அது வந்து சாதாரண இல்ல மழைக்கால ஜுரம் தான் அப்படின்னு மக்கள் நம்ப கூடாது அவங்க வந்து எந்த அறிகுறிகள் இருந்தாலும் தயவு செய்து அவங்க வந்து வந்து டெஸ்ட் எடுத்துக்கிறது தான் சேஃப்டி ஏன் அப்படின்னா இது வந்து எந்த சிம்டம்ஸ் இந்த சிம்டம்ஸ்க்கும் அதுக்கும் எந்த டிஃபரன்ஸும் இருக்காது ஆல்மோஸ்ட் இது இதுவும் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் வைரல் டிசீஸ் இந்த டைம்ல வர அதர் சாதாரண வைரல் காய்ச்சல் வேற எல்லாரும் சொல்லுவாங்க மக்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும் வைரல் டிசீஸ் வைரல் ஃபீவர் இது கொரோனாவும் ஒரு வைரல் டிசீஸ் அந்த மாதிரி அதர் சிம்பிள் வைரல் டிசீசஸும் இருக்கு இதோட அறிகுறிகளும் அதோட விரிகளும் ஒன்னும் வேறுபாடு அதிகமா இருக்காது சோ அது மைல்டர் ஃபார்ம்ஸ் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அது என்ன அறிகுறிகள் இருந்தாலும் ஜுரம் தொண்டை கரக்கரப்போ இல்ல சளி இரும்பல் மூச்சு திணறல் இருந்தா இல்ல சப்போஸ் வீசிங் பேஷண்டா இருப்பாங்க அவங்களுக்கு ஃப்ரீக்வெண்டா அடிக்கடி மூச்சு தண்ணல் வருது அந்த மாதிரி எந்த அறிகுறிகள் இருந்தாலும் அவங்க டெஸ்ட் எடுத்துக்கிறது தான் சேஃப்டி அவங்களுக்கு ப்ரிவென்டிவ் மெசேஜ்ன்றது மான்சூன்ல ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நார்மலா நம்ம ப்ரிவென்டிவ் கிளீனா இருக்கிறது ஏற்கனவே சொன்ன அதே மெஷர்ஸ் ஃபாலோ பண்ணிக்க வேண்டியதாங்க ஓகே தேங்க்யூ மேடம் சார் இப்போ வந்து மரபணு மாற்றம் ஆகி இப்போ ஒரு வைரஸ் வந்து பரவிட்டு இருக்கு புது வகையான வைரஸ் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் பயமுறுத்திட்டு இருக்காங்க இப்போ வெளிநாடுகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது ரொம்ப வேகமாக பரவிட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட செவன்டீன் எயிட்டீன் சாரி செவன்டி எயிட்டி பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு வேகமாக பரவுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அது வந்து இந்தியாலேயும் வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட இன்னைக்கு ரேட்டுக்கு வந்து செவன்டி ஒன் பீப்புள் வந்து அஃபெக்ட் ஆகிருக்காங்க இதோட பாதிப்புகள் வந்து எப்படி இருக்கும் சார் இந்தியாவில் இது இன்னும் அதிக அளவுக்கு பரவுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா இந்த கொரோனாவை பொறுத்தவரையும் அமெரிக்கா லண்டன் இட்டாலி இந்த அங்கே ஏற்பட்ட அந்த மார்டாலிட்டி மார்பிடிட்டி அதாவது தீவிரம் இந்தியாவை பொறுத்த வரையும் கம்பேரிட்டிவ்லி கம்மி தான் கொரோனாவை பொறுத்த வரையுமே ஓவரால் இப்போ ஒவ்வொரு வைரஸும் வந்து ஒரு உடலில் போயிட்டு மாற்றங்கள் அந்த உடலில் போயிட்டு மறுபடி மறுபடியும் இன்னொரு இடத்துக்கு பரவ பரவ அது வந்து மியூட்டேட் ஆகும் மியூட்டேஷன் வாங்க
இதனுடைய வேறு இந்த வேரியண்ட் வந்து பரவல தன்மை வந்து இனிஷியலே வந்த அந்த கொரோனா அதை விட செவன்டி டு எயிட்டி பர்சன்ட் ஹையா இருக்கு பரவல தன்மை பட் அவங்க வந்து இதனுடைய தீவிரம் இதனுடைய நோய் எந்த அளவுக்கு தாக்குது இதனுடைய ட்ரீட்மெண்ட் டிஃப்ரெண்டா சேம் மேனேஜ்மெண்டா இல்லது டிஃப்ரெண்டா இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒன்றும் டிஃப்ரெண்டா தெரியல அதிகமா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியல ட்ரீட்மெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்லாம் அதே தான் வருது தீவிரத்தை தன்மையை பார்க்கும் போது இதனால் வரையில வந்து இது ரொம்ப கொடிய வைரஸ் ரொம்ப தீவிரமா இருக்குன்ற போல ரிப்போர்ட் ஆகல மேக்சிமம் ஆகல பட் இதுல என்ன ஒன்று டிஃப்ரெண்ட்னா இது வந்து ஒரு எங் ஏஜும் பசங்க குட்டி பசங்க முத கொண்டு அஃபெக்ட் பண்ற போல ஒரு ஸ்டடிஸ் இருக்கு சர்வே இருக்கு பிளஸ் அந்த ஸ்ப்ரெட் ஆகிற அந்த ரேட் வந்து செவன்டி டு எயிட்டி செவன்டி பர்சன்ட் வந்து அந்த ஃபர்ஸ்ட் வந்து இனிஷியல் வந்த வேரியண்டோட இது வந்து அதிகமா இருக்கு ஸோ சவுத் ஆப்பிரிக்காவில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரெயின் இருக்கு பட் அதனுடைய பரவர தன்மை அந்த அளவுக்கு இல்லை பட் யூகேல இருந்தது வந்து இப்ப யூகேல வந்து நம்ம ஒன்ஸ் நம்ம எந்த ஒரு வைரஸ் இன்ஃபெக்ஷன் எதுவா இருந்தாலும் நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணி ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு நம்ம வெளியில சொல்றதுக்கு முன்னாடியே ஒரு ஒரு மாசம் ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னே வெளியில போயிடும் அப்படிதான் ஃபர்ஸ்ட் கொரோனாவும் நமக்கு அப்படிதான் ஊகான்ல இருந்து வந்தப்ப இந்த மாதிரிதான் ஸ்ப்ரெட் ஆக ஸ்ப்ரெட் ஆக நினைச்சிட்டு இருந்தோம் பட் ஆல்ரெடி ஒரு யூரோப்பியன் கண்ட்ரி போய் அரேபியன் கண்ட்ரிக்கு வந்துட்டு இந்தியா ரீச் ஆயிடுச்சு நம்ம அலர்ட்டா இருக்கும் போதே உள்ள வந்துடுச்சு ஸோ அது தட் மீன்ஸ் அது வந்து ரெண்டு மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடியே ஸ்ப்ரெட் ஆக ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு இந்த வைரஸ் இந்த வேரியண்டே அதான் சொல்றாங்க த்ரீ மந்த்ஸ் பேக்கே இது ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு வெளியில போயிட்டாங்க அந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ட் ஆன வெளில போயிருக்காங்கன்னு ஸோ அந்த மாதிரி இந்தியாவுக்கு லண்டன்ல இருந்து யூகேல இருந்து மோஸ்ட்லி ஈக்குவல் இருந்து வந்தவங்களுக்கு பார்க்கும் போது இடத்துல ரெண்டாயிரத்தி லட்சம் பேர் மூவாயிரம் லட்சம் பேர் வந்ததுல வந்து பார்க்கும் போது எல்லாத்தையும் டெஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க ஒரு சில பேர் கொஞ்சம் விடுபட்டிருக்காங்க அந்த டெஸ்ட் எடுத்ததுல பார்க்கும் போது மொத்தமா எழுபத்தோரு கேஸ் அந்த ஸ்டெயின் வேரியன்ட் பாசிட்டிவா இருக்கு அதுல தமிழ்நாட்டுல நாலு கேஸ் அந்த நாலு கேஸ் தனி தமிழ்நாட்டுல ஐசோலேட் பண்ணி தீவிரமா கண்காணிச்சிட்டு வராங்க அதுக்கு இதுக்கும் எந்த மாற்றம் இருக்கு அப்பல தெரியல அந்த சிம்டம் சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் ஒரு சில இது எக்ஸ்ட்ரா ஸ்கின் லீஷன் வருதுன்ற போல ஒரு இது வந்திருக்கு பட் அது எந்த அளவுக்கு உண்மை தெரியல பட் ரெண்டு வேரியண்ட் பார்க்கும் போது இந்த வேரியண்ட்ல வந்து ஒரு தீவிர தன்மை அந்த நமக்கு எதுவா இருந்தாலும் ஸ்ப்ரெட் ஆனா கூட பரவாயில்ல பட் காமன் ஃபுளோ போல வந்துட்டு போயிட்டா கூட பரவாயில்ல ஆனா டேஞ்சரான ஒரு பொசிஷன் கொண்டு போக கூடாது ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபைண்டிங் ஒரு எந்த கேஸுக்கு இது வரையும் அந்த அளவுக்கு இல்ல மழைக்காலமா இருக்குது இந்த டைம்ல வந்துட்டு ஜென்ரலா எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு விஷயம் எனக்கு அந்த ஃப்ரூட் சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது இந்த ஃப்ரூட் சாப்பிட்டா ஒத்துக்காது காய்கறி கூட எனக்கு முள்ளங்கி சாப்பிட்டா சளி பிடிச்சிக்கும் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிட்டே இருப்பாங்க அதனாலயே நிறைய வெஜிடபிள்ஸே எடுத்துக்கிறது இல்ல நிறைய பேர் நான் பார்த்த வரைக்குமே வந்து கேரட் பீன்ஸ் தான் காய்கறின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் சாப்பிட்டு இருக்கிறத நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இப்போ கொரோனா டைம்ல நம்ம இருக்கிறோம் அதுக்காக நம்ம இன்சுல எல்லாம் வந்து நிறைய பேர் சூப் வச்சு கொடுக்கறது காய்கறி சாப்பிடறது அந்த மாதிரி நிறைய இருந்தாங்க இப்ப அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிட்டு வந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு இருக்கு பிளஸ் இந்த மழைக்காலம் வேற இப்போ நம்ம எப்படி நம்ம உணவு நம்ம உணவு முறைகளை வந்து எப்படி அமைச்சுக்கணும் அந்த ஃப்ரூட்ஸ் எப்படி எடுத்துக்கணும் காய்கறி எப்படி எடுத்துக்கணும்னு பத்தி சொல்லுங்க ஓகே உணவு முறைகள்ல பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கோவிட்க்கு வந்து இதுல ஒரு நல்லது நல்ல விஷயங்கள்ல இது ஒண்ணு என்னன்னா கோவிட் வந்த உடனே எல்லாருக்கும் மக்களுக்கு எல்லாருக்கும் வந்து எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்கிறதுனால தான் கோவிட் வருதுன்றதுனால மக்கள் வந்து நிறைய வந்து பர்சனல் கேர் எடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க டயட்ல ஆகட்டும் நியூட்ரிஷன் ஆஸ்பெக்ட்ல ஹைஜின் ஆஸ்பெக்ட்ல இருக்க சுத்தமா இருக்கிறதுலயே ஆகட்டும் நாங்க வந்து கோவிட் வந்த டைம்ல இப்போ நாங்க போயிட்டு ஃபீல்ட்ல டெஸ்ட் பண்ண போறப்பயோ இல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் கேஸ் பார்க்க போறப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லா தெரு கிராமங்கள்ல தான் நாங்க போய் பாக்குற எல்லா தெருவும் தெரு ஃபுல்லா வாஷ் பண்ணி கிளீனா வச்சுருந்து எல்லா இடத்துலயும் வேப்ல வச்சு மஞ்சள் தேவையில வச்சு எல்லாம் என்னன்னா தே டோன்ட் ஈவன் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா டீம் வந்தாங்கன்னா ஹெல்த் டீம் வந்தாங்கன்னா நீங்க எட்டவே நின்று பேசுங்க அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு மக்கள் வந்து அவேர்னஸும் இருந்துச்சு லைக் தென் வந்து இந்த ரெண்டாவது விஷயம் இந்த நியூட்ரிஷன் பேசிஸ்ல பாத்தீங்கன்னா நம்ம எதிர்ப்பு சக்தியை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதனால நல்லா சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அந்த ஹேபிட் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆயிடுச்சு கூட சோ அதை வந்து அதை வந்து
ஸ்பெசிஃபிக்காக இந்த இது தான் அப்படின்னா நம்ம இப்போ ஆல்மோஸ்ட் ஒரு குளோபல் வில்லேஜ் ஹலோ வணக்கம் தலைப்பாளர் வணக்கம் சார் உங்க பேர் எங்க இருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்க சார் உங்க சந்தேகம் என்னன்னு சார் கொஞ்சம் சத்தமா பேசுங்க முட்டில் அடிபட்டிருக்க இரும்பல் இருக்குங்களா என்ன சொல்றீங்க சார் அடிப்பட்டிருந்தாஸ்பிட்டல்லாம் <laughs> 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 காய்கறிகள் பழங்கள் மட்டும்தான் கிடைச்சிட்டு இருந்தது அது நார்த் இந்தியாவில இருக்கட்டும் இல்ல வெளியில இம்போர்ட்டட் எல்லா வெஜிடபிள்ஸுமே இப்ப நமக்கு கிடைக்குது ஓகே சீசனல் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ்னா அந்தந்த சீசனுக்கு ஏற்ற காய்கறிகள் தான் நம்மளுக்கு ஈட்டபுளா எது இருக்குதோ அதெல்லாம் தான் க்ரோத் ஆகும் மேக்ஸிமம் ஓகே அது எப்படி ஐடென்டி மேபி எது அந்த டைம்ல சீசனபிளி காஸ்ட் கம்மியா இருக்கோ அதுதான் அந்த சீசனல் வெஜிடபிள்ஸா இருக்கலாம் இல்ல ஃப்ரூட்ஸா இருக்கலாம் ஸோ அதனால நீங்க அதர் ஆல்டர்னேட்டிவ் மெடிசன் டாக்டர்ஸ் கிட்ட பிசிஷியன்ஸ் கிட்ட கேட்டா கூட அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா எதுவும் இந்த பழங்கள் பழங்கள் எல்லாம் சாப்பிட்டதுனால அந்த மாதிரி ஸ்பெசிபிக்கா எந்த இது வரைக்கும் எந்த இதுவும் கிடையாது லைக் என்ன உங்களுக்கு அவைலபிளான இருக்கோ அதை கிளீன் பண்ணி ப்ராப்பரா குக் பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் ரவா சாப்பிட்ற வெஜிடபிள்ஸா இருக்கிறது வந்து ப்ராப்பரா கிளீன் பண்ணி ஒழுங்கான கிளீனா இருக்கிற வெஜிடபிள்ஸா இருந்தா சாப்பிட்டுக்கலாம் அதுல எதுவும் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் அது அப்படின்லாம் நாங்க எதுவும் சொல்றது கிடையாது ஓகே அப்படி ஏதாவது ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா இருக்காங்க உங்களுக்கு சில பேருக்கு சம்டைம்ஸ் ஏதாவது அலர்ஜிக் ஆகுறாங்க வெரி ரேர்லி அது ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா இது இதெல்லாம் சாப்பிட்டா அலர்ஜி அப்படின்லாம் கிடையாது அந்த மாதிரி ஏதாவது அலர்ஜிக் இருந்தா மேபி அதை வந்து அவங்க ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் அது இருக்காங்க ஹலோ வணக்கம் தலைப்பாலம் அம்மா வணக்கம் உங்க பேர் என்ன என்ன பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்கம்மா வந்துட்டா திருப்பி வராதுன்னு இப்ப வரைக்கும் இல்ல என்னன்னா ரீஇன்ஃபெக்ஷன் சொல்லலாம் அதாவது திருப்பி வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இப்ப வரைக்கும் இருக்கு ஒரு சில இடத்துல வந்து ஏற்கனவே வந்தவங்களுக்கு திருப்பி வர்றதுக்கான வாய்ப்பும் இருக்கு அப்படி இல்ல சப்போஸ் ஒரு ரீஆக்டிவேஷன் சொல்லுவோம் அதாவது ஏற்கனவே ஒரு கோவிட் தொத்து ஒருத்தவங்களுக்கு ஏற்பட்டிருந்து அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியா இருக்காங்க அந்த கிருமியோட தாக்கம் லேசா இருந்து கொஞ்சம் ஃபர்ஸ்ட் ஆரம்பத்துல லேசான சிம்டம்ஸா இருக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நாள் கழிச்சு ரொம்ப நாளுக்கு இல்ல லைக் அந்த செவன்டீன் டேஸ் பதினேழு நாள் டியூரேஷன் சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு வந்து அந்த நோயோட தாக்கமோ இல்ல சிம்டம்ஸோ அதிகமா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்கு சோ அதனால ஒரு தடவை வந்துட்டா திருப்பி வராதுன்ட்டு எல்லாம் கிடையாது அதனாலதான் ஏற்கனவே கோவிட் தொத்து வந்துட்டா கூட நீங்க வந்து வெளியில வந்தாலும் எப்ப வந்தாலும் எல்லாரும் மாஸ்க் போடுங்க கிரௌடான பிளேசஸ் வந்து தவிர்த்துருங்க அப்படின்னு சொல்றோம் அதனால கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறது நல்லது நன்றிங்கம்மா மேடம் இந்த உணவு பத்தியே நம்ம திரும்பவும் பேசலாம் ஒரு சின்ன இடைவேளைக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் 
நேரில் ஒரு சிறிய இடைவெளிக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் நேரில் இன்னைக்கு நம்மளுடைய தொலைப்பாலம் நிகழ்ச்சியில் கோவிட் விழிப்புணர்வு மற்றும் தடுப்பூசி செயல் திட்டங்கள் குறித்து பேசிட்டு இருக்கோம் டாக்டர் சாரும் டாக்டர் மேடம் வந்து நிறைய விழிப்புணர்வு கருத்துக்கள் நமக்கு எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க உங்களுக்கு கூட சந்தேகங்கள் இருக்கலாம் நீங்களும் அழைக்கலாம் அழைக்க வேண்டிய எண்கள் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு ஏழு மற்றொரு எண் இரண்டு இரண்டு ஏழு இரண்டு நான்கு எட்டு எட்டு மேம் இப்போ வந்துட்டு நீங்க உணவு முறைகள் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அதை அப்படி கண்டினியூ பண்ணுங்க அதுதான் ஆக்சுவலா நம்ம வந்து எதுவும் ஸ்பெசிபிகேஷன் எதுவும் கிடையாது சீசனலாக கிடைக்கிற என்ன ஃப்ரூட்ஸோ வெஜிடபிள்ஸோ அவங்களுக்கு என்ன ஏன்னா எல்லாருக்கும் இம்யூனிட்டினா ஆனால் எதிர்ப்பு சக்திக்கு மாத்திர கொடுங்க அப்படின்லாம் நிறைய டவுட்ஸ் இருக்கு அப்படிலாம் அந்த மாதிரி எந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸும் தேவை கிடையாது அவங்களுக்கு வீட்டில் அவங்க கிடைக்கிற மக்கள் வந்து காஸ்ட்லியான வெஜிடபிள்ஸ் தான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்றது கிடையாது ஆப்பிள் தான் சாப்பிட எல்லாருக்கும் ஆப்பிள் தான் காய்கறினா கேரட் பீன்ஸ் தான் அப்படின்லாம் நினைக்கிறாங்க எல்லாரும் அவங்க வீட்டில் ஒரு முருங்க மரம் வச்சிருப்பாங்க பக்கத்துல ஒரு வாழை மரம் வச்சிருப்பாங்க அதுல கிடைக்கிற இது சீசன்ல அவங்களுக்கு பக்கத்துல சுத்தி இருக்கிற இடத்துல கிடைக்கிற காய்கறிகள் அவங்களோட அஃபர்ட் பண்றவங்க நான் வெஜிடேரியன் சார்ந்தா வாரத்துல ஒரு நாள் முட்டை மீன் மத்த நான் வெஜ் ஐட்டம்ஸ் அந்த மாதிரி அவங்கவுங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி அந்த சீசன்ல என்ன பக்கத்துல கிடைக்குதோ அதை வந்து அவங்க கரெக்டா ப்ராப்பரேட்டா குக் பண்ணி கிளீனா கிளீன் பண்ணி குக் பண்ணி சாப்பிட்டாலே போதும் ஆக்சுவலா அதுல வந்து இதுதான் இது சாப்பிட்டா வந்து மீன் பூஸ்டர்ஸ் இல்ல காஸ்ட்லியா இதைதான் சாப்பிடணும் அப்படின்னா சொல்றது கிடையாது கிளீனா இருக்கணும் இன்னும் என்னன்னா இப்போ ரொம்ப வாங்கிட்டு இன்னைக்கு சமைச்ச ஏன்னா அது ஒரு ஹேபிட் ஆயிடுச்சு நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்னைக்கு யூஸ்வலா வந்து அதால வர டைரியா வயிற்றுப்போக்கு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா திங்கக்கிழமையில தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா மோஸ்ட்லி சண்டேஸ் எல்லாரும் நான் வெஜிடேரியன் ஃபுட் சாப்பிடுவாங்க அது வந்து இப்ப காத்தால சமைப்பாங்க இல்ல அத வந்து ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிடுவாங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சிருவாங்க அந்த மாதிரி இல்லாம அந்தந்த டைம் ஃப்ரெஷ்ஷா சமைச்சு சாப்பிடுறது வந்து நல்லது ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணிட்டா அதுல வந்து நான் வெஜிடேரியன்ஸ்ல வந்து நான் வெஜ் திங்ஸா இருக்கட்டும் அது ப்ராப்பரான டெம்பரேச்சர்ல பண்ணல இல்ல ஒரு டென்ஸான பாத்திரம் வைக்கிறாங்கன்னா அதுல உள்ள ஸ்போர்ட்ஸ் வந்து மட்டும் ஒன்ஸ் அது வந்து அவங்க ரீஹீட் பண்றப்ப அதுல திருப்பி அவங்களுக்கு வந்து அதுல வந்து ஃபுட் பாய்சனிங் ஆகுறது வயிற்று போக்கு வர்றது எல்லாம் ஜாஸ்தியா தான் இருக்கும் சோ அதனாலதான் எப்பவுமே மண்டே டேன்னு பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட்லி இந்த மாதிரி உணவாக அது எதனாலனா நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றதுனால இல்ல நீ காத்தால சமைச்சதா நைட்ல வச்சோ இல்ல அடுத்த நாள் காத்தால அதை சூடு பண்ணி சாப்பிட்றதுனாலயோ இல்ல வந்து ரெண்டு மூணு நாளுக்கு ரெஃப்ரிஜரேட் பண்றதுனால அந்த மாதிரி வர்றதுனால வர தொந்தரவுகள் தான் சோ அதனால என்னன்னா அந்தந்த நேரத்துக்கு வாங்குங்க ஃப்ரெஷ்ஷா சமைங்க கிளீனா வச்சு சமைச்சு சாப்பிடுங்க அப்படின்றது தான் கால் இருக்காங்க பார்த்து வந்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் தலைப்பாலம் ஹலோ வணக்கம் சார் உங்க பேர் எங்க புதுச்சேரிய பொறுத்தவரை மட்டும் இல்ல நம்ம இந்திய அளவுல இது கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இத வந்து செயல் திட்டம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க வேக்சின் பொறுத்த வரையில வேக்சின் இப்போதைக்கு தயாரா இருக்கு இப்போ அந்த வேக்சினை எப்ப நம்ம கொடுக்க போறோம் த்ரூ அவுட் இந்தியா அட் ஏ டைம்ல நம்ம கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு டேட் அனௌன்ஸ் பண்ண பிறகுதான் நம்ம அந்த வேக்சினை கொடுக்கணும் ஏன்னா இந்த வேக்சின் பல்வேறு கட்ட சோதனைகள்லாம் தாண்டி இப்போ நம்ம வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கலாம் இது வந்து நல்ல பலன் தரும் இது எந்த ஆபத்தும் விளைவிக்காது இதெல்லாம் தாண்டி நம்ம வந்து மக்களுக்கு கொடுக்கலாம்ன்ற கட்டத்துக்கு வந்துட்டோம் இப்போ இல்ல இப்ப வந்து அந்த ட்ரெயில் நம்ம இப்ப பாண்டிச்சேரியில ரெண்டு ஒண்ணு ரெண்டாயிரத்தி இருபது வந்து நம்ம பண்ணிருக்கோம் அது வந்து ட்ரை ரன் அதாவது ஒரு வேக்சின் போடும்போது நம்ம என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதலின் படி நம்ம வந்து ஒரு சென்டர் அமைச்சிருக்கோம் அந்த மாதிரி டெஸ்ட் சென்டர் வந்து நம்ம ரெண்டாம் தேதி வந்து புதிய அரசு மருத்துவமனை ராஜீவ் காந்தி மருத்துவமனை ஐஜிஎம்சியில அப்புறம் இஎஸ்ஐ ஆஸ்பத்திரியில நம்ம நம்ம அரசாங்க உத்தரவின்படி நம்ம செயல்படுத்திட்டோம் அது வந்து ஒரு ட்ரையல் இப்போ நம்ம வேக்சின் போடுறதுன்றது வந்து அல்மோஸ்ட் நம்ம ஈக்குவல் டு எலக்ட்ரானிக் ப்ராசஸ் ஒரு எலெக்ஷன் நடத்தும் போது 
எப்படி பண்ணணுமோ அந்த மெத்தடில் தான் வருது ரொம்ப ரொம்ப தீவிரமாக கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ரொம்ப தீவிரமாக இதில் வந்து ஒவ்வொரு செயலையும் ரொம்ப அலசி ஆராய்ச்சி தான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம நான் ரெண்டாம் தேதி பண்ணது வந்து இந்த நான்கு இடத்துலையும் ஒரு பெனிபிஷரி அதாவது வேக்சின் போட்டுக்கொள்றவங்க எப்படி இருக்கணும் எப்படி வரணும் ஃபர்ஸ்ட் எங்க வரணும் அடுத்து அவங்க வெரிபிகேஷன் முடிஞ்ச பிறகு அவங்க அடுத்த செக்ஷன் வேக்சின் சைட்டுக்கு போகணும் அதுக்கு அடுத்தது வேக்சின் போட்ட பிறகு மூன்றாவது இடத்துல போய் அரை மணி நேரம் வெயிட் பண்ணணும் அது வந்து அந்த ஊசி போட்ட பிறகு ஏதாவது கம்ப்ளைண்ட் சொல்லுவாங்க வலிக்குது சின்ன சின்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருக்கும் வேற மேஜர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எதுவும் இருக்காது பட் அப்படி ஏதாவது எடுக்குமான்னு பட்சத்துல அவங்கள அரை மணி நேரம் பார்த்து தான் அனுப்புவோம் அதனால இது எல்லாமே ஒரு ட்ரையல் போயிட்டு இருக்கு நாளைக்கு புதுச்சேரியில மட்டும் ஏழு இடத்துல நாளைக்கு மறுபடி அது ஒரு ட்ரையல் ஏன்னா இது வந்து ஒரு வேக்சின்றது வந்து பொதுவாக அந்த குழந்தைகளுக்கு தான் போட்டு பார்த்துருப்பீங்க இப்ப நம்ம போடுற வேக்சின் ஃபுல்லா பெரியவங்களுக்கு போடுறோம் அது இல்லாம இந்திய மக்கள் அனைவருக்கும் போட போறோம் இப்ப இந்திய மக்கள் இப்ப வந்து அது மூணு பேசா பிரிச்சிருக்கோம் நம்ம அரசு துறையில மத்திய அரசின் வழிகாட்டின்படியில ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் வந்து ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர் அதாவது டாக்டர்ஸ் நர்சஸ் களப்பணியாளர்கள் பிரைவேட்ல இருந்தாலும் சரி அவங்க அரசாங்க துறையில இருந்தாலும் சரி மருத்துவ கல்லூரி அதாவது இந்த மாதிரி ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர் ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் செகண்ட் பேஸ் ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ் நீங்க பாத்துருப்பீங்க கொரோனா இப்ப கஷ்டப்பட்டது வீட்டுல நின்று எல்லாமே மருத்துவத்துறை போலீஸ் துறை ரெவன்யூ முனிசிபாலிட்டி இவங்க எல்லாமே வந்து எடுத்து போராடணும் ஸோ செகண்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ் தேர்ட் வந்து ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு முன்னுரிமை அதுல டயபெட்டிஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன் இந்த மாதிரி உடல் கோமார்பிட்டி உள்ளவங்களுக்கு முன்னுரிமை ஸோ இந்த மூணு பேச முடிஞ்சு அடுத்த பேச பொதுமக்கள் அவங்களுக்கு வரும் இப்ப நம்ம வந்து ஆரம்பிக்கும் போது முதல் பேஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேஸ் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கருக்கு ஸ்டார்ட் பண்றோம் அது வந்து வெகு விரைவில் தேதி வரும் வெகு விரைவில் தேதி வரும் அடுத்த கொஸ்டின் நான் வந்து தடுப்பூசி பத்தி தான் பேசலான்னு அது கிளர் அவரே நிறைய என்னோட நிறைய கேள்விகள் அவரே கேட்டிருக்காரு இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நான் போறதுக்கு முன்னாடி சார் இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டாம் அலை வரதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு இந்தியால வந்து பரவுச்சுன்னா அது ரொம்ப வேகமா பரவும் பெரிய ஆபத்துக்களை உண்டு பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க இப்ப வந்து இப்ப புது வகையான மரபணு மாற்றமான வைரஸும் பரவிட்டு இருக்கு இல்லைங்களா சோ இது இதுவே வந்து இரண்டாம் அலைக்கு வர்றதுக்கான காரணமா இருக்கலாமா இல்ல வேற ஏதாவது வாய்ப்புகள் இருக்கா இப்போ நம்ம இந்தியாவை பொறுத்தவரையில வந்து இரண்டாவது அலைன்னு வந்து ஒரு மேஜர் ஒரு இம்பாக்ட் இது வரையும் வரல ஒரு குறிப்பிட்டு ஒரு சில மாநிலத்துல டெல்லியில கேரளா கர்நாடகா இவங்க வந்து ஒரு செகண்ட் ஒரு ஒரு ஸ்பைக் ஒன்னு பேஸ் பண்ணாங்க இப்ப நம்ம வந்து இப்ப நிறைய பண்டிகைகள்லாம் கடந்து வந்துட்டோம் இப்போ நார்த் ஆண்டா தசரா அதெல்லாம் கலந்துட்டோம் நியூ இயர் தீபாவளி எல்லாமே நம்ம கடந்து வந்துட்டோம் ஸோ இந்த இரண்டாவது அலையின்னு ஒண்ணு நமக்கு வந்து ஒரு அதிக கேஸ் வந்திருக்கணும்னா இதுவரை நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ நமக்கு வந்து இதுவரையில அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஸ்பைக் ஒண்ணு இல்ல புது இந்த நியூ ஸ்ட்ரெயின் அது வைரஸ் அண்டர் இன்வெஸ்டிகேஷன் பி யூ ஐ டுவெண்டி டுவெண்டி மிகாரோட நேம் இப்ப இந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து நமக்கு இதுவரையில ஒரு பெரிய அளவுல பரவுனதா தெரியல நமக்கு கோவிட் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்ததும் ஒரு மிஸ்டி தான் ஒரு எல்லாமே டே பை டே தான் நம்ம லேர்ன் பண்ணோம் புது வகையான நோயின்றதால ஸோ இந்த ஸ்டைம் வந்து நம்ம டே பை டே தான் என்னுடைய தாக்கம் நமக்கு தெரியும் பட் இதனால வரையில நமக்கு செகண்ட் ஸ்ட்ரைக் வரும்ன்றது வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் பொறுத்தவரை மத்திய அரசும் சரி மாநில அரசும் சரி ஒரு அலர்ட்னஸ் கொடுத்துட்டு தான் இருக்கும் பட் அதுக்கு உண்டான ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரைக் இதனால வரையில தெரியல நன்றிங்க சார் இன்னொரு கால இருக்காங்க பார்த்துட்டு வந்துடலாம் ஹலோ வணக்கம் தலைப்பாளம் வணக்கம் சார் உங்க பேரும் எங்கேருந்து பேசுறீங்கன்னு சொல்லுங்க சார் சார் சொல்லுங்க உங்க சந்தேகத்தை கேட்கலாம் நம்ம உடம்புல எப்படி செயல்படுது அதோட அட்வான்டேஜஸ் ஓகே வணக்கம் சார் 
கோவிட் வேக்சின்ல எந்த வேக்சின்னாலும் எந்த தடுப்பூசிகள்னாலும் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் நோய்க்காக இப்போ கோவிடுக்காக அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ஆன்டிஜன் உள்ள வைரஸ் ஆன்டிஜன் என்ன இருக்கோ அதை டார்கெட் பண்ணி தான் அந்த வேக்சின்ஸ் எல்லாம் தயாரிப்பாங்க இப்ப நம்ம தடுப்பூசி தடுப்பூசிகள் வந்து தயாரி தயாரிச்சு இன்னைக்கு தடுப்பூசி இன்னைக்கு போட்டிருக்காங்கன்னா அது ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட்ல நம்ம உடம்பு உடம்புல அதுக்கான எதிர்ப்பு சக்திய அந்த தடுப்பூசியில இருக்கிற அந்த ஆன்டிபாடிஸ் வந்து நம்ம உடம்புல ஃபார்ம் ஆகும் அது வந்து ஒரு ஒரு அந்த டெஸ்ட் அந்த ட்ரையல்ஸ்ல நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஒரு வேக்சின் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ரீ கிளினிக்கல் லேப்ல ஒரு ஃபேஸ் நிறைய கிளினிக்கல் ஃபேசஸ் எல்லாம் தாண்டி தான் நம்மளுக்கு ஒரு வேக்சின் வரும் அந்த வேக்சின்ஸ் அந்த வேக்சின்ஸ் வந்து வர்றப்பவே அது வந்து அது எப்ப இது எவ்வளவு பீரியட் ஆகும் அந்த வேக்சின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கான டெஃபினேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சோ இது இந்த பர்டிகுலர் வேக்சின்ஸ்க்கும் ஆல்மோஸ்ட் எப்படியானா இந்த வேக்சின்ஸ் வந்து கோவிட் வேக்சின்ஸ் வந்து இப்போதைக்கு நம்ம இன்னைக்கு இப்போதைக்கு வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த நிறைய வேக்சின்ஸ் ட்ரையல்ல இருக்கு ரெண்டு வந்து அப்ரூவல்ல இருக்காங்க அந்த ரெண்டு வேக்சின்ஸ்லுமே எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு டோஸ் போடணும் ஃபர்ஸ்ட் டோஸ்க்கும் செகண்ட் டோஸ்க்கும் நாலு வாரம் இடைவெளி இருக்கு அந்த ரெண்டாவது டோஸ் கம்ப்ளீட் பண்றப்ப ஃபர்ஸ்ட் டோஸ் போட்டு கொஞ்ச நாள் தான் நம்மளுக்கு ரெண்டு வாரத்துல நம்ம உடம்புல அந்த எதிர்ப்பு சக்தி அணுக்கள் வந்து ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சோம் செகண்ட் டோஸ் கம்ப்ளீட் பண்றப்போ செகண்ட் டோஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணி ஒரு டூ வீக்ஸ் அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அவங்களுக்கு தேவையான எதிர்ப்பு சக்தி அவங்க உடம்புல ஃபார்ம் ஆயிடும் ஆமா அவங்களுக்கு எது அந்த ஆன்டிபாடி செல்ஸ் உடம்புல ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த நோய் வந்து உடம்புல தொத்தாம வராம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணிடும் அவங்களோட ஒரு ஒரு தனி நபரை அந்த வேக்சினேட் பண்ணிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த எதிர்ப்பு சக்தி உள்ள அந்த நோய் பர்டிகுலர் நோய்க்கான தடுப்பூசி தான் போட்டிருக்காங்க அதற்கான எதிர்ப்பு சக்தி அணுக்கள் அவங்க உடம்புல ஃபார்ம் ஆயிடும் அப்ப அந்த நோய் வந்து இப்ப யாராவது ஒரு கோவிட் பாசிட்டிவ் இருக்கவங்க அவங்களுக்கு அவங்க கிட்ட வந்து தொத்து வாய்ப்பு கம்மியா இருக்கும் ஆக்சுவலா ஆமா அதனாலதான் <laughs> 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 அங்க இருந்து வர மீட் அங்க இருந்து வர எக்ஸ் இப்போதைக்கு எல்லாத்தையும் வந்து ஸ்டாப் பண்ணிருக்காங்க ஆக்சுவலி இப்ப வந்து நம்மளுக்கு நம்ம சரௌண்டிங்ல கிடைக்கிற அவங்க சேஃப்டி மெஷர்ஸ் பாத்துட்டு அவ அங்க இருக்கிறதுதான் இப்ப நம்மளுக்கு அவைலபிளா இருக்கிறாங்க சோ அதனால இப்ப இருக்க இங்க நம்மளுக்கு லோக்கல்ல கிடைக்கிற ஃபுட்ஸ வந்து ப்ராப்பரா கிளீன் பண்ணி குக் பண்ணி சாப்பிடலாம் இப்போதைக்கு தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் நன்றி சார் நன்றி சார் இப்போ அடுத்த தடுப்பூசி சம்பந்தமான சார் இப்ப என்னன்னா நீங்க சொன்னீங்க ஃபர்ஸ்ட் மருத்துவத்துறையில இருக்கிறவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ்ல அப்புறம் ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க் பண்றவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் பிப்டி ஏஜஸ் அதுக்கு மேல இருக்கிறவங்க அவங்களை எப்படி சார் நீங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்களுக்கு எப்படி போடுவாங்க அது எல்லாருக்குமே கம்பல்சரியா இப்போ இந்த தடுப்பூசின்றது வந்து நம்ம அரசாங்கத்துல வந்து கட்டாயம் போட்டுக்கிட்டு தான் ஆகணும்ன்ற போல ஒரு ஆர்டர் இல்லை விருப்பத்தின் பேர்ல போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து புதுச்சேரியை பொறுத்த வரையில் ஏறத்தால பதினாலாயிரம் ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர் நம்ம வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி பெனிஃபிஷியரி லிஸ்ட்ல வந்து ஏறத்தால பதிமூணாயிரம் பேர் அப்லோட் பண்ணியாச்சு இன்க்ளூடிங் பிரைவேட் டாக்டர்ஸ் அவங்க கிளினிக்ல ஒர்க் பண்றவங்க எல்லாமே சேர்த்து ஸோ இது நம்ம ஹெல்த் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஹெல்த் கேர் ஒர்க்கர்ன்றதால நமக்கு வந்து பெனிஃபிஷியரி லிஸ்ட் நம்ம எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருந்தாச்சு செகண்ட் நம்ம எடுக்க போறது வந்து ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸ் ஃப்ரண்ட் லைன் ஒர்க்கர்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா டேட்டர்ஸும் எல்லா அவங்க துறை அவங்க வேலை செய்யற துறையில கண்டிப்பா இருக்கும் அவங்க லிஸ்ட் எடுத்துருவோம் தேர்ட் அபவ் பிப்டி எடுக்கும் போது நமக்கு ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கு ஸோ அதே நமக்கு வந்து நம்ம புதுச்சேரி பொறுத்த வரையிலையும் நம்ம எல்லா ஹெல்த் கேர் டெலிவரி சிஸ்டம் எல்லாமே ஹெல்த் கேர் டெலிவரி சிஸ்டம் எல்லாமே ரைட் ஃப்ரம் த ட்ரெஷரில இருந்து ஈவன் சப் சென்டர் அங்கன்வாடி வரையிலுமே ஒவ்வொரு கட்டத்திலயும் நம்ம எல்லாமே நம்ம துறையில வந்து எல்லாமே ரெக்கார்டபிள் எல்லாமே நம்ம ரெஜிஸ்டர்ஸ் இருக்கு இப்ப அபவ்டீன் எடுக்கணும்னா இப்ப உதாரணத்துக்கு நம்ம அரியூர் மேடம் ஒர்க் பண்றாங்க இவங்க அபவ்டி ஏஜ் உள்ளவங்க லிஸ்ட் கொடுங்கன்னா இதன் டூ டேஸ்ல கொடுத்துருவாங்க ஏன்னா அவங்க கிட்ட பாப்புலேஷன் லிஸ்ட் இருக்கு ஸோ அதுல இருந்து அவங்க ஈஸியா எடுத்து கொடுத்துடலாம் இன்னும் துல்லியமா எடுக்கணும்னா மேக்சிமம் ஒரு ஒன் வீக்ல அதை எடுத்துடலாம் சோ நம்ம அந்த லிஸ்ட் ஒன்னும் பெனிஃபிஷியல் லிஸ்ட் ஒன்னும்
சோ அந்த அபோதா ஏஜ் ஆஃப் 50 இயர்ஸ் இருக்கு வந்து அவருடைய டியூட்டிஸ் வந்து யாருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ்னா அந்த அந்த पीएचसीஸ் க்கு அவங்க கையில இருக்கும் ஏனா எல்லா पीएचसी க்கும் பாப்புலேஷன் இருக்கு ஒரு पीएचसी அவங்கள சுத்தி இப்ப இவங்களுக்குன்னு மாடத்துக்கு அவங்க ஹாஸ்பிடல் அதே ஹாஸ்பிடல்ல ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்கு இப்போ கரெக்ட்லாம் பார்க்கனா 33633 பேர் அதுக்குன்னு ஒரு பாப்புலேஷன் இருக்கு சோ அங்க உள்ள 50 இயர்ஸ் அவங்க அந்த ஏரியா ஏன்னும் அவங்க அந்த பாப்புலேஷன் யாரா கண்ட்ரோல் புக் வச்சிருப்பாங்க ரெஜிஸ்டர் வச்சிருப்பாங்க தடுப்பூசி <laughs> தடுப்பூசி <laughs> 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 எந்த <laughs> 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 வெளிகாட்டுதல் <laughs> 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 அவங்களுக்குஸ் <laughs> 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 அந்த ஒன்ஸ் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து அதுக்கான இது வந்து கைட் லைன்ஸ் நம்மளுக்கு வந்த உடனே நம்ம ஊர்ல வந்து நமக்கு அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ஒன்ஸ் அந்த ஆப்ல வந்து என்னன்னா இதுக்கான ஸ்பெசிபிக் ஆப்ஸ் இருக்கு அந்த ஆப்ஸ் வந்து த்ரூ ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் வந்து ஃபீல்ட் ஒர்க்கர்ஸ் ஏன்னா மாஷாஸ் அவங்கள வச்சுட்டு அவங்களோட அந்த பெனிஃபிஷரிஸ் லிஸ்ட் எல்லாம் அதுல அப்லோட் பண்ணுவாங்க முன்னாடியே யார் யாரெல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் யார் பெனிஃபிஷரிஸ் சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ணிடுவோம் ஒன்ஸ் அதுல ரெஜிஸ்டர் பண்ணவங்க தான் அவங்க அவங்கள அவங்களுக்கு வந்து அவங்களோட மொபைல் நம்பர் இருக்கு அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க மொபைல் நம்பருக்கு அந்த வேக்சின் வந்து என்னைக்கு போடணும் டேட் அண்ட் டைம் அண்ட் பிளேஸ் வென்யூ அதோட மெசேஜ் வந்து அவங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அந்த ஆல்ரெடி ரெஜிஸ்டர்ட் இருக்கவங்க தான் அந்த பர்டிகுலர் கேம்புக்கு வந்து அவங்க வந்து கோவிட் வேக்சின்ஸ் வந்து போட்டுக்க முடியும் டைரக்டா வந்து நான் வந்து இல்ல நான் இன்னைக்கு எனக்கு ஐம்பது வயசுக்கு மேல இருக்கு நான் வந்து போட்டுக்கலான்ட்டு அந்த மாதிரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணாம வந்து போட முடியாது ஒன்ஸ் கண்டிப்பா நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியால இருந்து இதுக்கான கைட் லைன்ஸ் வந்த உடனே நாங்க புடிச்ச பாண்டிச்சேரி கவர்மெண்ட் நமக்கு இதுக்கான அத அதர் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே வரதான் போகுது அதை வந்து மக்கள் வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்ணாங்கனாலே இதை வந்து அவங்க வந்து ஈஸியா ட்ராக் பண்ணிக்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ மேம் சார் இப்போ வந்து நம்ம நிகழ்ச்சி நிறைவு செய்யற அந்த டைமுக்கு வந்தாச்சு ஸோ அதனால நீங்க மக்களுக்கு அறிவுரையா சொல்லணும் ஏன்னா இன்னுமே நம்ம வந்து பாதுகாப்பா இருக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில தான் இருக்கும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் சொல்லுங்க சார் இப்போ இந்த கோவிட் பொறுத்த வரையும் நம்ம வந்து ஒரு பெரிய போராட்டத்துக்கு பிறகு ஒரு நிலை கொஞ்சம் ஒரு மன அமைதியான ஒரு நிலைக்கு நம்ம திரும்பிக்கிட்டு இருக்கோம் திரும்பிட்டு சொல்ல முடியாது திரும்பிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இந்த நேரத்தில் நமக்கு ஒரு வரப்பிரசாதமா வர்றது வேக்சின் இது வந்து நமது நம்ம சயின்டிஸ்டுங்க யாராவது அவங்க பாடுபட்டு இது ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்டா இது நமக்கு வருது நம்ம இந்தியாவில் அனைத்து ஜனத்தொகைகளும் வந்து வேக்சின் போடுறதுன்றதுன்றது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை அது பெரிய சவாலான விஷயம் இதுல நம்ம இப்போ மேடம் சொன்னாங்க அந்த வேக்சின் போடுற இது ஸ்டேஜஸ்லாம் 
இது வந்து ஒரு எலெக்ஷன் ப்ராசஸ் போலதான் ஒரு எலெக்ஷன் எப்படி நடத்துறாங்களோ அதே போலதான் முன்கூட அவங்க நேம் அந்த லிஸ்ட்ல இருக்கணும் ஒரு ஓட்டு போறப்போ ஒரு ஐடி கார்டு எடுத்துட்டு போவோம் அந்த மாதிரி ஒரு பதினெண்டு பன்னெண்டு ஐடி கார்டுல ஒரு ஐடி கார்டு அவங்க எடுத்துட்டு வந்து காட்டணும் அதுல முன்கூடி பதிவு இருந்தாதான் அவங்களுக்கு வந்து அந்த தடுப்பூசி போடுவோம் இப்போ தடுப்பூசி போட்ட பிறகு இப்போ நமக்கு வந்து நம்ம தடுப்பூசி போட்டுட்டோம் நமக்கு இனிமேட்டு கொரோனா வராது கோவிட் வராது டிசீஸ் வராதுன்றது வந்து தப்பு இப்போ நம்ம தடுப்பூசி போட்டா கூட நம்ம அந்த கோவிட் அப்ராப்ரியேட் பிஹேவியர் நம்ம அந்த மாஸ்க் போடுறது இந்த சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றது கை ஹேண்ட் வாஷ் பண்றது இதை வந்து நம்ம தொடர்ந்து கடைபிடிக்கணும் இப்போ நம்ம எதாவது சொல்லுவோம் இப்போ பயோ வேக்சின் இருந்தா கூட சோசியல் வேக்சின் இது ரெண்டுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இப்போ இந்த தடுப்பூசி செயல் திட்டம்ன்றது வந்து ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய சவாலானதுன்னு அதுவும் நம்ம இந்தியா போன ஒரு மிக அதிகமான ஜ ஜனத்தொகை உள்ள ஒரு நாட்டில் இந்த மாதிரி ஒரு இந்த வேக்சின் திட்டம்ன்றது வந்து மிகப்பெரிய சவால் இப்போ சொல்ல போனால் கோவிட் வந்தப்போ மருத்துவத்துறையில் நாங்கள் எவ்வளோ சவால்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோமோ எங்கள் உயர் அதிகார் மட்டும் கீழே நம்ம ஃபீல்டு ஒர்க்கர் முத கொண்டு எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டோமோ அதை விட கஷ்டம் இருக்கும் போல இருக்கு இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது இல்லை அது எங்கள் துறையில் அதனால் அவ்வளோ சவாலாக எடுத்துக்கிட்டு பண்ணுற இந்த மாதிரி வேக்சின்க்கு மக்களுடைய ஒத்துழைப்பு எங்களுக்கு தேவை இதில் வந்து ரெண்டு நாங்கள் வந்து பார்க்குறோம் ஒன்று வந்து ஈகர்னஸ் எனக்கு போடு எனக்கு வேக்சின் போடுங்க ஏன் அவங்களுக்கு போடுறீங்க எனக்கு போடலையான்னு ஒன்று நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் இன்னொன்று எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்ற போல் ஒரு சில பேர் சொல்லுவாங்க அதனால் இது ரெண்டு சவாலையும் நாங்கள் இது பண்ணி வெற்றி கண்டு தடுப்பூசி போட்ட பிறகும் அந்த பயோ வேக்சின் போட்டால் கூட சோசியல் வேக்சின் இருந்த மாஸ்க் சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் ஏஜென்ட் இதை நிச்சயம் இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு நம்ம கண்டிப்பாக கடைபிடிக்கணும் அந்த மாதிரி கடைபிடித்தா நிச்சயமாக நம்ம கொரோனாவிலிருந்து வெற்றி பெற்று அனைவரும் இந்த டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஒரு நிறைவான ஒரு சந்தோஷமான வாழ்க்கையை அடையலாம் என்று சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன்ல டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பண்ண போறோம் ரொம்ப நன்றிங்க சார் உங்க வந்து ரொம்ப பிஸியான ஷெடியூல்ல வந்து எங்களுக்காக வந்து நிறைய அவேர்னஸ் கொடுத்தீங்க கத்துக்கள் கொடுத்தீங்க மேடம் நீங்க கூட நிறைய அதை ஃபுட்டு பத்தி எல்லாம் பேசும்போது எனக்கு அது நிறைய கேட்கணும் போல இருந்தது அந்த அளவுக்கு நீங்க நிறைய சொன்னீங்க ரொம்ப நன்றி மேம் ரொம்ப நன்றிங்க சார் தேங்க்யூ நேரிலே இந்த வருஷம் வந்து வேக்சின் வந்து ஒரு வரப்பிரசாதமா வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி சார் சொன்ன மாதிரி பயோ வேக்சின் சோசியல் வேக்சின் அது வந்து ரெண்டு பே இந்த ரெண்டுமே நம்ம வந்து கண்டிப்பா இந்த இந்த வருஷம் கடைபிடிச்சோம் அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பா இந்த வருஷத்துக்குள்ளே நம்ம இந்த இந்த பேண்டமிக்ல இருந்து வெளியில வந்துடலாம் அப்படின்னு ஒரு நம்பிக்கையோட இந்த நிகழ்ச்சியை நம்ம நிறைவு செய்யலாம் நன்றி வணக்கம